Hi meine Freunde, jetzt willkommen zu einem neuen Video, neue Season, wir schauen direkt mal rein. Und zwar sind wir schon in Season 5, die lautet FC Pro. Keine Ahnung, ob das, sich, ob das dann sich darauf hier bezieht, also ich gehe mal schwer davon aus, dass es hier noch mit zu tun hat. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal an, was der Saisonpass, der Season Pass so für uns zu bieten hat. Die ersten 5 Level haben wir schon mal nichts wirklich Spannendes hier, 81x2, 82x2 und ein Boost. Dann haben wir auch nichts wirklich Interessantes für uns hier, 84er kriegen wir da ein bisschen geschenkt. Und dann kommt die erste Special Card mit Hector Bellerin Ultimate Geburtstag. Sieht erstmal nach einer sehr guten Karte aus eigentlich. Solide Karte, 3 Sterne Skills, 5 Star Weak Foot, schon mal sehr geil, Hochmittel, äh, Arbeitsraten auch sehr gut. Ähm, sie hat gute Werte, gute Liga, also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Und zwei Playstyles. Ich denke, das wird jetzt der Standard sein in den nächsten ähm, Wochen und Monaten, dass Spieler, ähm, vor allem gute Spieler, spielbare Spieler mit zwei Playstyles kommen, weil, keine Ahnung, das hat sich jetzt einfach so eingebürgert in den letzten Wochen. Und ich denke, das wird jetzt auch einfach der Standard sein für kommende, für kommende Events. Wir haben ja gerade halt auch richtig geile Playstyles oder Playstyle Plus an die Hand bekommen. Harter Pass Plus. Und schneller Schritt plus. Sehr, sehr gut für einen schnellen Flügelflitzer. Dazu noch Abdrängen und Block als Defensive. Raserei bringt auch noch mit. Technik auch sehr gut. Und die Batterie natürlich auch sehr, sehr wichtig für diese Position. Gerade wenn er hoch und runter rennen muss die ganze Zeit. Also das ist auf jeden Fall eine Karte, die man durchaus mitnehmen kann und auch spielen kann. Was mir ein bisschen Angst macht, ist langer Pass auf 70. EF 74, Übersicht 80. Also die Passwerte sind so ein bisschen schwierig. Aber die Defensivwerte sind alles andere als schlecht. Die sind überragend, sehr gut sogar. Kann man sich gar nicht beschweren. Dann geht es weiter wieder mit ein paar Packs. 83x plus, 85x2 oder 84x3. Und dann kommt bei Level 20 nach ein paar Packs wieder auch schon der nächste Spieler. Und den, auf den habe ich richtig Bock. Weston McCanny von Juventus. 5 Star Skills. 3 Sterne schwacher Fuß ist so ein bisschen ein Downer. Aber auch er kommt mit zwei Playstyles. Kontrollierter Antrittstyp. Und kann das ZM und den ZDM spielen und auch den rechten Mittelfeldspieler. Ich denke, er wird dafür sorgen, dass Marquisio ordentlich im Preis droppen wird. Zumindest Marquisio aktuell noch. Ihr könnt es nicht sehen, aber könnt es mir glauben, bei rund einer Million. Und ich denke, wenn die Leute dann mal an den Weston McKenney kommen, wird dessen Preis ziemlich droppen. Weil er ist eine Gratiskarte und hat überragend krasse Werte. Wenn wir uns das mal anschauen, super geile Tempowerte für einen zentralen Mittelfeldspieler. Auch solide Schusswerte mit 87 Schusskraft. 83 Longshot, 87 Stellungsspiel, super gut, eigentlich vollkommen ausreichend für ein ZM oder ein ZDM eher. Ich würde ihn eher als ZDM spielen. Ähm, Passwerte mit 88 kurz, 89 lang, 89 fee, 87 Übersicht. Vollkommen stabil. Dribblingwerte auch sehr gut, also da kann man vielleicht mit einem, ja ich würde eigentlich fast schon mit einem Enker gehen, Dribblingwerte müssen wir nicht anfassen. Aber die Defensivwerte, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ähm, vor allem mit Stärke, Aggressivität, das alles auch noch gepusht wird durch einen Enker kriegen wir dann ein absolutes Abwehr-Defensiv-Monster hin. Denn er kommt mit dem äh, Waschbär, mit dem Bruiser, Abfang plus und Batterie plus. Dazu noch in der Luft, also Ariel hat er auch noch dabei, Technik hat er dabei, ähm, Press Proven hat er dabei, er hat den Schnittstellenpass dabei. Also er bringt ein unfassbar gutes Gesamtpaket mit und das, obwohl er nichts kostet. Dann kommen 83 mal 10. Ähm, ich bin gespannt, wer dieses, <lacht> wer dieses äh, Ding dran machen wird mit äh, Anders Wehrgang und Umut. Ähm, Red Bull Leipzig Gaming. Schirme sein im Profi-Pack 83x20 oder 87x3. Ich denke, wenn das Vorder weiterhin so bleibt wie aktuell, würde ich damit 23x20 gehen. 87x3 ist dann doch schon sehr wenig dafür, dass man da ähm, beim anderen 20 Karten bekommt. Dann haben wir Team Rüllit. Ich denke, die werden auch viele in ihre, in ihre Dings reinmachen, in ihr, in ihr Stadion. 85x4, 85x4. Und dann kriegen wir ihn in Zine. Ich weiß nicht warum es hier zwei Optionen gibt. Das ist irgendwie... Warum ist da zweimal Insigne? Muss das so sein? Es ist die identische Karte. Die identische Karte. Ich weiß nicht warum. Einmal 5 Stars Weakfoot. Ah, okay, nee. Es ist nicht die identische Karte. Einmal kriegen wir hier einen 5 Star Skiller oder einmal einen 5 Star Weakfoot. Wow, cool. Aber wir gucken uns einfach mal die Karte generell an. Also sie kommt mit einem guten Tempo. Linker Flügel. Wir kennen alle Insigne aus den vergangenen Jahren. Kann den linken Flügel bergern und auch im Mittelsturm. Ist natürlich super, um Messi zum Beispiel zu linken. Er hat ein geiles Tempo. Ich würde bei ihm schon fast mit dem 5 Star Weak Foot äh, gehen. Einfach um da ein bisschen unberechenbarer zu sein. Er hat auch überragend geile Playstyles, die er mitbringt. Äh, Schusswerte sind sehr, sehr stark für den Flügelspieler. Passwerte sind überragend gut. Dribblingwerte sind überragend gut. Und 90 Ausdauer 
ist mit der Batterie sogar, ist auch richtig geil. Angeschnittenen Schuss bringt er mit, Tiki Taka bringt er mit und eben Raserei und Technik als Plus Playstyles. Also eine super geile Karte, da muss man eigentlich nach, den, den muss man eigentlich ins Team einbauen. Na klar, man kann überlegen, will ich da lieber 5 Star Skills oder 5 Star Weak Foot? Ich würde mich für eine 5 Star Weak Foot entscheiden. Und dann kommen wir schon auf die siebte Seite. Und hier fangen die geilen Packs an. Einmal 125, 125k Set, 85 mal 5, 84 mal 10 und entweder den, einen Foot Birthday Spieler garantiert oder 85 mal 10. Ich weiß noch nicht, was für Spieler hier kommen werden. Deswegen kann man ja noch nicht sagen, okay, nimmt das mit. Aber mit 85 mal 10 mit Futter macht man eigentlich nichts falsch. 87 mal 4 gibt es dann. Äh, 85 mal 7, 84 mal 20. Und zum Schluss nochmal keine Auswahl zwischen verschiedenen Sachen, Packs oder Wahl, sondern hier kriegt, ihr kriegt hier einfach einen Icon-Pick von Centurions. Äh, was war UD nochmal? Keine Ahnung. Äh, dann Thunderstruck, Winter Wildcard und Team of the Year Icon. Einer von drei. Keine Begrenzung vom Gesamtrating her. Das heißt, da kann absoluter Müll drin sein. Aber immerhin keine Base-Icon. Das ist schon mal ein Pro-Argument dafür. Und das war auch schon der Season Pass. 40 Tage haben wir dafür Zeit. Ansonsten weiß ich nicht, was sonst noch Neues reinkam. Eigentlich nichts. Ich glaube, nichts von Relevanz. Ach hier. Eine also Birthday Call of Money. <lacht> Entschuldigung. Aha. Aha. Steige in, in der Saison Fortschrittsleiter auf, um alle Ultimate Items auf Level 10, 20 und 30 zu halten. Setzen die Profi in diese Aufgabe ein, um zu ersprobieren. Wie kriegen wir den? Den kriegen wir zum Schluss. Kriegen wir diesen Kolo Moani. Holy shit. Five Star Weak Foot. Rechter Fuß Control. Geile Karte. Sieht überragend geil aus. Passwerte sind jetzt nicht so ultra krass, aber 90 kurzer Pass immerhin. Solide Dribblingwerte, beziehungsweise sehr, sehr gute Dribblingwerte, gute Physiswerte. Bringt den Power Shot Plus mit und den Aerial. Ach du Kacke. Äh, Antizipation, okay, warum auch immer, aber nun gut. Äh, und wie kriegen wir den? Was muss er dafür machen? Hector Bell, aha, aha, aha. Also, die Spieler, die wir im Season Pass bekommen, dürfen wir nicht einfach in der SPC klatschen. Die brauchen wir. Hier brauchen wir Hector Bellerin äh, für ein paar Aufgaben. Dann brauchen wir Wes McKenney für ein paar Aufgaben. Insigne brauchen wir für ein paar Aufgaben. Ah, wenn du Hinweis. Okay. Steht sogar nochmal da als Hinweis. Genau, dann brauchen wir hier zum Beispiel McKenny und Insigne und Bellerin. Also wir brauchen all diese Karten für EP zum einen. Und um dann zum Schluss einen Colo Moani zu bekommen. Heilige Scheiße. Das ist, das ist nice. Aber ansonsten war es das mit dem Season Pass. Gibt sonst nichts mehr zu sehen. An dieser Stelle soll es das von mir gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare, worauf ihr euch so in dieser Season am meisten freut. Was euer, so euer, euer Ding sein wird. Wir sehen es ja auch schon wieder. Es gibt einige Sachen zu erledigen, es gibt ständig Aufgaben, die ihr machen könnt, um EP zu erfahren. Ich denke, 40 Tage sollten mehr als genug sein, um das zu schaffen, das Maximallevel. Und dann verabschiede ich mich. Bis dann, tschüss.